ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಐದನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಕಾನ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸೂಪರ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮನ್ ಕ್ಯಾಡರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಇನ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದೇ ರಿಲೇಟ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾಡರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್ ಆರ್ ಒಮಿಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸೂಪರ್ ಸೆಷನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೇಡರ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂಡ್ ಕಮನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ದೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೇರ್ಡರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೇಡರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ದೇ ಶಾಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಅಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ಜಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ದೇರ್ ಟು ಶಾಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ಟು ಕಾಲಮ್ ಟು ಆಫ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ಫೈವ್ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟೀನ್ ಆಫ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐದರಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಅನ್ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಅರೈಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೈ ದ ಸ
ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಯೋಮಿತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬೈ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಪ್ ಟು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡೇಚರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಗ್ನಿಪತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಗ್ನಿವೀರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಮಾತ್ರ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆರ್ಮಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟೆಂತ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜನರ
ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕಮ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳೇ ಇವೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾ